Come on, let's just lift up our hands to Jesus right now. In this room at home, wherever you are. Spirit of God, we um, we need you. Geest van God, we hebben u nodig. Not just in these interesting times that we're in, but we need you. We need you to take us to truth. Niet alleen in deze interessante tijden, maar we hebben u nodig. We hebben we're u nodig in waarheid. Interested in falsehood. We zijn niet geïnteresseerd in onwaarheden. We're interested in the truth of the word of God. We zijn geïnteresseerd in de, in de waarheid van het woord van Jesus, God. Jesus, thank you that you are our truth. Jezus, dank u wel dat u onze waarheid bent. And I pray that nothing will distract us from the truth of who you are. En ik bid dat niets ons zal afleiden van de waarheid die u voor ons bent. Touch every beautiful heart in this place this morning. Raak in ieder prachtig hart aan. Everyone watching plaats. online, may we not come out of this morning the same. En ook voor de mensen die vandaag hier niet zijn, maar thuis dienst meebeleven, hetzelfde. Move in our hearts. Bewegen onze hart. Take out the stones. Neem de stenen weg. We create our motivation for you. Form opnieuw de motivatie binnenin ons. Amen. 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 Beautiful. So good. Why don't you take a seat this morning? Zo goed je mag gaan zitten. Thank you, boy band. Is geweldig, boy the band. Boy bands. That doesn't happen very often. Dat gebeurt niet heel vaak. And Remy, good to see you back on after ten months. And Remy, good to be back after ten months. maanden. So good. So uh, wonderful. Right now, I um, I had a message plan for you on Thursday. Ik had uh, afgelopen donderdag een boodschap voor jullie voorbereid. And there's, there's a nice rumbling going on, but we'll just forget that. Just I like to notice distractions. Ik ik hou ervan om afleidingen op te merken. Because part of my message. Want dat is een onderdeel van mijn boodschap. I was going to preach on Thursday morning, and I had a message plan called "Sidetracked by Distractions." En um, ik had een boodschap gepland genaamd uh, afgelopen donderdag uh, op een ander pad gezet door de afleiding. In this ready set go series. In deze right. ready set go series. So that we go through this year understanding and managing our distractions. Zodat we dit jaar ingaan dat we weten hoe we moeten omgaan met onze afleiding van het leven. So that we can fulfill those goals on our dream card and zodat, everything else this year. Zodat we die dromen op onze dream card kunnen vervullen voor dit jaar. But I'm not going to preach it. Maar daar ga ik niet van over. Because I got sidetracked by a point in my message. Want ik werd op een ander plan gezet in het, door een punt in mijn boodschap. And I realized that that point was actually the main point that we needed to hear today. En ik realiseerde dat dat punt eigenlijk het well, belangrijkste I needed to hear today. Was, wat, wat, wat ik vandaag moest horen, wat, wat jullie moesten But this was going to be the message. I'm going to preach it to you in two minutes. This dit, was what it was going to be. Maar dit zou de boodschap zijn geweest als ik die had gepreekt in twee minuten. It is, because it is, it is the context of how I, I found this main point. Want het is de context van hoe ik ben gekomen tot dit punt. And that is um, the word distraction. En dat is het woord afleiding. Means to pull you away. Betekent dat het dat je wordt weggetrokken. It means it, it, it pulls you away so that momentum stops in your life when you get distracted. Het trekt je weg zodat momentum in je leven stopt. Distractions happen and then our primary attention is sabotaged. Afleiding komt binnen en je hoofd uh, focus op iets wordt weggenomen. And often what people think is the opposite of 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 distraction is focus, but it's not. En wat mensen vaak denken is dat het tegenovergestelde van afleiding is focus, maar dat is niet zo. I got zo. a revelation. Ik heb een openbaring gekregen. Because there is two words in distraction, distraction. Want er zijn twee woorden in, in distractie English. in het Engels, dis en tractie. That you don't get traction by getting distracted. Dat je geen tractie hebt omdat je afgeleid wordt. Geen traction trekking. is the opposite of distraction. Tractie is daarmee het tegenovergestelde van afleiding. And traction is where you get pulled in a certain direction. En tractie is dat je wordt getrokken in een specifieke richting. It is the pulling of something. Het is het 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 getrokken worden ergens. And if we don't manage our distractions, en wanneer we niet omgaan met onze distracties, we lose traction in our life. Dan verliezen we die trekking in ons leven. Have you ever asked yourself this question? Heb je jezelf ooit deze vraag gesteld? How many things in your life have died that you never even knew? Came into your life. Hoeveel dingen in je leven zijn afgestorven waarvan je niet eens wist dat ze er waren? Because you were too distracted to see them coming. Omdat je te afgeleid was dat je oh. ze niet zag aankomen. How many moments did you miss? Hoeveel that, momenten heb je gemist? That died. 
die zijn weggegaan. You didn't see them coming into your life. Want je zag niet dat ze binnenkwamen in je How leven. Many depths of insights have we never reached Hoeveel because we got distracted? Diepe inzichten hebben we gemist omdat we afgeleid How many relationships have we not built? Hoeveel relaties hebben we niet opgebouwd? How many seeds have we never nurtured? Hoeveel zaadjes hebben we niet verzorgd? How many goals have you never met? Hoeveel doelstellingen heb je niet bereikt? Because distraction came into your life. Want afleiding kwam in je leven. What about an intimacy with the Holy Spirit that we don't grow? Wat er nu als het gaat om because een intimiteit met de Heilige Geest vanwege de afleiding? Distracted by a myriad of worries and concerns and technology. Afgeleid door talloze zorgen, door technologie. And the thoughts that reign in our head. En de gedachten die heersen in ons hoofd. And the things that the devil snatches from us. En de dingen die de duivel van ons wegneemt. Or throws at us that we accept. Of naar ons gooit wat, wat, we, wat we in ons opnemen. It's going to be a great message. Het is wel een boodschap geworden. But maar, I changed direction. Maar door van richting te veranderen. I undermined my whole message by being sidetracked. Heb ik mijn hele boodschap ondermijnd door op een ander plan te gaan. By a point there was a side point that God went Lisby, that's your word for this year. En dat eigenlijk een punt wat gewoon meer een side note was dat dat het nu belangrijkste punt is. And as a mother to this house, it's a word you need to give to the people. En als moeder van het huis is dit het woord wat ik mag brengen aan de mensen. And that's this, it's in a sentence. En dat is in de volgende zin. Are you pushed through life or are you pulled? Word je geduwd in het leven of word je getrokken door het leven? Are you pushed or are you pulled through life? Word je geduwd of getrokken door het leven? I'm just letting you think about that for you. That's a question for you because I've only had a few days to think about this. Dit is een vraag die ik aan jullie geef. Dus maar een paar dagen dat ik heel bewust This is still a raw vraag. message that I'll be developing this year. Dit is nog een, een, een ruwe boodschap waar ik mee bezig ben voor dit jaar. But what I know about pull and push. Maar als het gaat om om, om trekken en duwen. Is there are two opposing forces dat zijn twee in nature. Tegenovergestelde krachten in de natuur. In the spiritual world. In de geestelijke wereld. A push is a force moving something away from you. Uh, uh, wanneer je geduwd wordt, dan word je in een, uh, een voorwaarts richting geduwd Or a push van je weg. is a, someone exerting a force behind you to get you moving in the right direction. Of iemand die achter je komt staan die je vooruit duwt. But a pull is a force moving something toward you. Maar wanneer je getrokken wordt, dan Word je getrokken naar jezelf? Or allowing yourself to be drawn towards something in front of you. Of dat je wordt getrokken naar iets wat voor jou staat. Very different forces. Het zijn twee hele andere krachten. When I arrived in the Netherlands. Toen ik in Nederland kwam. I found myself doing that very, very awkward thing regularly. Toen deed ik iets heel ongemakkelijks, heel vaak. Creating an awkward moment. Het was een ongemakkelijk moment. Where I didn't read the signs on the doors. Waar ik niet las wat er op de deur stond. Trekken en doen. Trekken. Well, I didn't know what they meant anyway. Ik wist gewoon zo zo niet. So I would be there trying to pull a door when so, you're meant to push it. So ik probeerde daar te trekken terwijl de deur was going, dat je zou no, no, moeten no, duwen. Wrong way. And I'd be pushing a door when I was meant to pull it. En dan moest ik duwen in plaats van trekken. Who does trekken. that? Come on. Wie who does that? it? Thank you, every. Dank There's a lot of people here. Er zijn gelukkig een heleboel mensen hier die dat doen. <laughs> and I felt really stupid that I should be pushing when I should. I was pushing when I should be pulling. En ik voelde me heel stom dat ik moest duwen in plaats van trekken. And in life we need to know the difference. En in het leven is het belangrijk dat we het verschil onderscheiden. Dit, dit, is, dit is de openbaring die ik As to how that works in our life. Of hoe dat werkt in ons leven. You see, we're complicated beings. Weet je, we zijn complex I mensen. Am. Ik ben een complex I mens. I'm a sanguine melancholic, complicated person. Ik ben een sanguine melancholic person, een, een gecompliceerd persoon. And we have different motivations. En we hebben verschillende motivaties. As to why we do what we do. Over waarom we datgene doen wat we doen. Psychologists would say that motivation arises from either outside of us, extrinsically. Een psycholoog die zou zeggen dat een motivatie die komt vanuit externe factoren, extrinsiek. Or motivation arises from the inside of us. Of het is motivatie wat vanuit de binnenkant van ons opstaat, intrinsiek. And they're very different. Extrin- extrinsic motivation is all about I need a reward. I want intrinsie- a reward. En een intrinsieke motivatie draait soms om het hebben van een beloning. Or I need to avoid punishment in my life from God. Of ik moet ervoor zorgen dat ik niet gestraft wordt door God of door Basically. iemand anders. But intrinsic motivation. Maar intrinsieke motivatie. Is where you don't need to be you don't need to be motivated by anything external. Sorry, dat was extrinsieke motivatie. Intrinsieke motivatie the, is dat je niet gemotiveerd the, hoeft te worden door factoren. The, 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 your desire isn't from an external reward. It's just the desire to do what you need to do. Is dat je niet wordt bewogen 
door een beloning, maar dat je het simpelweg doet vanuit jezelf voor de vreugde die dat je brengt. You want to clean your room, children. Dus je kinderen je ruimt je kamer op. To avoid being reprimanded by your parents. Zodat je niet op je kop krijgt van je ouders. Or you do it because you love cleaning. Of je doet het omdat je houdt van schoonmaken. You either go for a study because you want to get good grades. Je, je gaat studeren omdat je gewoon gemotiveerd bent om om goede cijfers te halen. Or because intrinsically you're fascinated by the subject. Of dat je gewoon vanuit jezelf geïntegreerd bent door Motivation. Onderwerp. Motivatie. And the Holy Spirit said to me, Lisby. En de Heilige Geest zei tegen mij, Lisby. When it comes to motivation, are you being pushed or pulled? Als het gaat om motivatie, word je geduwd of word je getrokken? Do I need coercing? Heb ik het nodig je om je te dwingen om wat duwtjes te geven? <laughs> being externally motivated by other people or by a reward to do something? Is dat je door externe factoren, door mensen die jou roepen of door beloning wordt getrokken? Where is God in this? Waar is God in dit Because if we rely on being pushed, want wanneer we to do things, om geduwd te worden om dingen te doen, we'll never create traction in our life. Dan zullen we nooit die trekkingskracht in ons leven vrijzetten van momentum. So I'm going to get Jake to just give me a hand here. So ik heb gevraagd aan Jake om. Nothing to do with water. Right. Okay, Jake. So. I'm just gonna. This is oh, hi everyone online. This is my son. I'm allowed to touch him, you see, and cuddle him. This Sorry, is my son. Really dus het is mij toegestaan okay. om te knuffelen en aan te raken. Um, but are you are you this person here? Ben jij deze persoon hier? Where you need to be pushed to do things. Waar je geduwd wordt om dingen te doen. You need to be pushed to be honest. Dat je geduwd wordt om eerlijk te zijn. You need to be zijn. pushed to have that difficult conversation. Dat je geduwd wordt om die, dat moeilijke gesprek te hebben. You need to be pushed to go and get some therapy and some counsel. Dat je geduwd wordt om therapie te nemen. You need to be pushed to be pure in your relationship and keep sex within marriage. You need to be pushed to do that. En, en word je geduwd om uh, uh, seks buiten het huwelijk niet te doen. Do you need to be pushed to go to church. Word je geduwd om naar de kerk te gaan. To get baptized. We're gonna push you. Word je geduwd om te, te laten dopen. Push you to tithe. Is dat je geduwd push you to be generous. Te om vrijgevig te zijn. Push you to invest in your marriage. Is dat je investeert in to je huwelijk. To love your spouse. Dat je geduwd wordt om te with je bad habits. vrouw te houden of slechte dingen te stoppen. Do you need to be reminded of your why all the time? Moet je elke Bye, keer thanks. weer er aan herinnerd worden. Give a hand for Jake. Om er aan te herinneren van jou waarom. Laten we een applaus geven aan Jake. Or have you and I connected our spirit so strongly to God? Of hebben jij en ik onze geest zo krachtig verbonden so met God? So strongly to the cross of Christ. Zo so sterk, zo so krachtig aan het kruis van Christus. To the things of the kingdom of God. Aan dingen van het koninkrijk van God. Are our eyes set on the things of heaven and not on earth? Zijn onze ogen gericht op de hemel en niet op de aarde? Are we so connected to our dream and our desire to be righteous? Zijn we zo verbonden aan onze droom en 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 gerechtigheid? Are we connected to our why and our mission in life? Zijn we verbonden aan het waarom en onze en onze missie in het leven? So that we are pulled where we're meant to go. Zodat we worden getrokken daar waar we we're moeten zijn. Pulled in a spiritual direction that creates its own traction. Zodat we worden getrokken op die plaats daar waar de trekkingskracht is. You see, my theory is when we're born again. Zo so mijn theorie is wanneer we wedergeboren worden. There is maken, placed a spiritual magnet on the inside of us. Dan is er binnenin ons een geestelijke magneet aangezet. And it draws us to God. En het trekt ons naar it God. It draws us to being in His presence. En het trekt ons naar het zijn And distractions zijn will take you away from that. En afleidingen zullen je daarvan wegnemen. There is a homing device in you if you are a believer. Er zit een navigatiesysteem in je leven als je een geloofige bent. And it takes you true north. En het brengt je naar je ware noorden. My other favorite message. Dat is mijn andere favoriete boodschap. And we are drawn to our Father. En we worden getrokken naar onze Vader. It's so powerful. En het is zo krachtig. We are called to be a pulled people. We zijn geroepen om a getrokken mensen people. te zijn. To develop an inner motivation. Om een innerlijke motivatie te laten groeien. That is fueled by our purpose. Dat brandstof krijgt door ons It doel. It is fueled by our joy. Het wordt gevoed door onze It vreugde. It is fueled by our relationship with the Holy Spirit. Het wordt gevoed door onze relatie and met de Heilige Geest. And our desire to bless the people around us. En ons verlangen om de mensen om ons heen te zegenen. I was listening this morning to the song where it says, "Let all that I am." Be consumed by who you are. Ik luisterde vanmorgen naar een lied wat zei: God, ik word verteerd door, ik word in mijn hele wezen verteerd door alles wie u bent. That we would be consumed by who you are. Dat we verteerd, verteerd zouden worden door wie u bent. The little Drew. De kleine Drew. The Drew is you grow up. The Drew 
Die jij, you will be a man of God who doesn't need to be pushed. Jij zal een man van God zijn die niet geduwd hoeft That te worden. That you are pulled into the things of God. Dat je getrokken wordt in you de dingen van God. You are pulled into your destiny. Je wordt getrokken. You are pulled into the house of God. In jouw bestemming. Je wordt getrokken in het huis But van an God. An inner motivation rises up for you, to you for the things of God. Een innerlijke motivatie staat in jou op om getrokken te worden. That you will be a little boy who pulls people where they're meant to go. Dat je een kleine jongen bent. You don't need to push them. Die andere mensen meetrekt die niet gedoemd moeten worden. Waarom is my word for you, Dat is mijn woord voor jou. <laughs> Thank you. <laughs> He don't rain. <laughs> He's beautiful, by the way. Wat een prachtig jongetje. Absolutely gorgeous. Helemaal And I'm, geweldig. you know, I'm so blessed that we have a staff. Now I'm just talking about. I could mention everyone, but I thought about our staff in our office who we work with so intensively. En ik ben zo ontzettend trots op de mensen, onze medewerkers, en er zijn een heleboel mensen Manates, die ik had kunnen noemen. Remy. Maar Peter en Monique en Gosh, Demi. You know, Weet you je? Judith, Esther, everyone Judith who Esther has a, you know, I love their intrinsic motivation for the things of God. Ik hou van een intrinsieke motivatie voor God. Colossians 3, 2. Colossians hoofdstuk 3, vers 2. So set your mind on things above, not on earthly things. And when I read Jesus' life, wanneer ik lees in het Jezus van Jezus, my revelation Jezus, this week, dan is mijn openbaring deze week. He never pushed. Hij heeft nog nooit geduwd. Jesus never pushed. Jezus duwt nooit. He never pushed anybody. Hij heeft nog nooit iemand geduwd. He did not need pushing himself. Hij had niet zelf nodig dat hij werd geduwd. And he didn't push anyone away. En hij duwde niemand weg. You didn't need to push him. Je hoeft hem niet te duwen. You don't read about his disciples going, oh Jesus, we're going to push you to go and pray because you need to pray a bit more, Jesus. Je leest niet over de discipelen die Jezus moesten duwen omdat hij niet genoeg bad. You never see his father exerting force on him to do anything. Je ziet nooit dat God de Vader kracht op hem uitoefent om dingen he te doen. He needed no external motivation to do what he needed to do. Hij had geen externe motivatie nodig om de dingen te Because doen. Because it was deep within him. Want het was diep binnen in hem. Why? En waarom? Because he spent hours and hours and hours with his father. Omdat hij tijd uren en uren doorbracht that met zijn pulling God. spirit was birthed. Waaruit die geest werd geboren. And his own will was surrendered. En zijn wil werd overgedragen. He was he did not push people to believe in him. Hij duwde mensen niet om in hem te geloven. Him. Of hem te volgen. He simply was the truth and he told the truth. Hij was gewoon simpelweg de waarheid en hij vertelde de waarheid. He did not manipulate hij or push niet of duwde niet. A crowd together. Een, een, een groep bij elkaar. He drew them. Hij trok ze. He did not push Peter out of the boat. Hij duwde Petrus niet uit de boot. He called him. Hij riep hem. He didn't push the Canaanite woman away when the disciples said, "Ooh, ooh don't touch her, Jesus, push her away." Hij duwde de Canaanite like, no. vrouw niet weg terwijl de discipelen zeiden van, "Nee, nee, daar moet je niet She aankomen. had a demon possessed daughter. Nee, ze had een dochter. She was hungry. Ze was, ze was hongerig. She was kind of pushing into Jesus. Ze zou gaan doorzetten in Jezus. But she was pulled by Jesus. Maar ze werd getrokken door And Jezus. And he says, "Your faith and I said, "Yeah, has given you what you want." He didn't push her away. Heeft je gegeven wat je nodig hebt. When the disciples pushed the children away. Toen de discipelen de kinderen Go away, kitty winks. Kinderen, ga weg. Jesus said, "No, no, 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 no." Nee, zei Jezus. No, nee, no, no. nee. You're getting distracted, disciples. Nee. These these kids are the main point. <laughs> discipelen, jullie worden afgeleid. Dit is juist. And he draws them to himself. So he took the children by him. He did not allow himself to be pushed to heal Lazarus. He stood himself not to. Lazarus, to Lazarus. Om Lazarus te genezen, Lazarus. No, Jesus, Jesus. No, Jesus, Jesus. My brother's sick. My brother's sick. You come and heal him. You can him genezen. And Jesus said. No. And Jesus said, "No." Nee. You see, when you're not pushed, weet je wanneer je niet geduwd wordt, you can have the authority to say no. Dan kun je de autoriteit oppakken. Providing that you're being zeggen, pulled by God in the right direction. Is dat wel behouden dat je wordt getrokken door de autoriteit van God? So he said no because he wanted he was pulled towards the things of God that wanted to glorify God in healing Lazarus. So he said no because he wanted to be pulled towards the glory of God. He was not pushed into the wilderness by the Holy Spirit. He was not pushed into the wilderness by the Holy Spirit. Matthew 4:1. Matthäus hoofdstuk 4 vers 1. Then Jesus was led, not pushed. He was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. He was led. He was led. He pulled. Hij werd getrokken. He followed. Hij volgde. As a young boy, he went to the temple and his parents lost him for three days because he was pulled to his father's house. Als een jonge man werd hij uh, verdwaalde hij uh, in de tempel van het huis van God, want zijn hart ging he uit. He wasn't pushed. Hij werd niet geduwd. He was not pushed to the cross. Hij werd niet geduwd naar het kruis. 
Listen to this from Hebrews 12. Luister hier eens naar een Hebreeuws 12. Where Paul says, or writer says, I, let us run. Okay, get the traction in this scripture here. And let us run with perseverance. No distractions. Let us run with perseverance. The race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith, for the joy set before him, before him, for the vreugde die voor hem stond, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. What I saw in this scripture that I've never seen before when I read it this week. Wat ik heb gezien in het schriftgedeelte wat ik nooit eerder heb gezien. Was that he went freely to the cross. His spirit was pulled by the spirit of God to his destiny. Is dat hij uit vrije wil naar het, naar het kruis ging en dat hij werd getrokken door de geest van God. By joy. Door vreugde. By joy that was set before him to set you and I free. Door de vreugde die voor hem was gezet. For the it, it, was for like, it was like Jesus having a rope attached around his waist. It was as if Jesus being een, pulled towards the cross. Een touw had wat werd getrokken naar het kruis. But not, but not, but not because he didn't want to. Maar niet omdat hij dat wilde. For the joy set before him, he's maar, walking with a rope. The, the cross is pulling him. Maar het kruis trok aan hem voor de vreugde die voor hem lag. Through terrible circumstances. Door verschrikkelijke omstandigheden. That joy setting us free was like a spiritual magnet inside of him. Die vreugde die ons vrijzet was als een magneet wat hem vooruit trok. Jesus won people to himself because of the substance of God inside of him. Jezus won mensen voor zich door de substantie van hem. Not because he was fashionable or good looking. Niet dat hij heel modern he was, was of dat hij er heel knap uitzag. De Bijbel spreekt over dat hij dat niet was. Or because he had a great Instagram following. Of dat hij een geweldig aantal volgers had. Or that he wielded a lot of money. Of dat hij heel veel geld had. No, he drew people to him. Nee, he pulled mensen, people to him. Hij trok mensen tot zich. Because of what was carried in him. Vanwege hetgeen wat hij And in zichzelf had. And because he had a voice. En omdat hij de stem had van een herder. That drew people. Die mensen trok. The woman who was bleeding. De vrouw in the die, Bible. Die, die bloed verloor She in does Bible. push through the crowds. Ze, Why? Ze, ze, ze duwt door de menigte heen. Because the power of God is pulling her. Waarom? Is omdat de kracht van God haar trok. I can get trok. hold of Jesus' hel- hel- helm of his... his, his Cloak. Als ik gewoon maar al, alleen maar een kleed zou, zou kunnen vastgrijpen, dan zou ik genezing vinden. When they were trying to feed the 5000, the disciples were like, let's push the crowd away to go home. En overal waar Jezus de 5000 mensen zou Jesus voeden, en de no. de mensen, de we, mensen zou wegduwen. You're missing the point. Dan zei Jezus nee. We're here to pull punt. people to nee, the miraculous power of God. Hier juist om de mensen te trekken naar het Don't onderbaarlijke push them van away. God. Duw ze niet weg. Jesus led. Jezus leidde. He called. Hij riep. He questioned. Hij stelde vragen. He chose and pulled people by invitation. Hij koos en hij trok by mensen his message. op zijn uitnodiging by van zijn the power of God. door de kracht van God te laten zien. He did not push. Hij wilde niet duwen. Every action he took Elke handeling die was hij deed towards the kingdom of God. was dat hij werd getrokken naar het koninkrijk van God. En in John 6, when he gives some really meaty, hard teaching. En in Johannes had het zes, waar hij aan zijn discipelen gewoon hele duidelijke taal spreekt. Some aan walk away. Dat sommigen van hen wegliepen daarvan. He was pulling the hungry. Hij trok de hongerigen. Because he only wants disciples who have an ex- internal, intrinsic motivation because they love him. Want hij wil alleen discipelen die intrinsiek gemotiveerd zijn, die vol liefde zijn voor hem. Because they want to give their lives to him. Omdat ze wel willend zijn om een hele leven te geven. The only aan thing hem. Jesus pushed. Het enige wie Jezus duwde. My revelation is sweet. The only thing he pushed was evil. Het enige wat hij duwde, mijn openbaring, was kwaad. I love what it says in Psalm 44. Ik hou ervan wat er staat op Psalm 44. It says only, only by your power the psalmist says can we push Not pull our enemies, push our enemies. Only in your name can we trample on our foes. We push back evil. Wij drukken de, het kwaad weg. You know, when he overturned the tables in the, in, in the temple, he pushed them over. Weet je, toen hij die tafels van de geldwisselaars omgooide, toen duwde pushing ze out evil in God's house. Hij duwde het kwaad uit het huis van God. Jesus always pushed, pulled towards godliness, but he pushed away evil. En hij, Jezus die trok altijd naar goddelijk zijn, maar hij duwde altijd het kwaad and weg. And his disciples, we need to understand the difference between pulling and pushing. En als zijn discipelen is het belangrijk voor ons om te begrijpen wat het verschil is tussen getrokken worden en duwen. That we're not a person pulled into evil. Is dat we niet geduwd Seduced. worden, dat we niet getrokken worden naar het kwaad, and verleid. And needing to be pushed, 
pushed towards godliness by other people. Of dat we ge, ge, geduwd worden naar goddelijkheid door andere mensen. It's like the ring. You know, I have to get Lord of the Rings in there. That ring. Ik moet toch weer de Lord of the Rings daarin benoemen. You die know, ring. That ring. That ring pulled people. Die ring die trok mensen. It was evil. Het was kwaad. It pulled people in the wrong direction. Het trok mensen naar de verkeerde richting. Smeagol took that ring. Smeagol die nam die ring. And it so transformed his motivation. En zo veranderde zijn motivatie. He became a different person through it. Hij werd een andere persoon daardoor. We become different people when we get pulled by evil. Wij worden andere mensen wanneer we getrokken worden door kwaad. We've got the power in us to push it away. Amen. Wij hebben de kracht binnen in ons om dat weg te duwen. So in my last few minutes, I'm just going to give you two things. Zo in mijn laatste paar minuten zal ik een aantal dingen aan jullie geven. That are going to help you. Die je zullen helpen. How can we become intrinsically pulled people rather than needing pushing and external motivation? Hoe kunnen we mensen worden die intrinsiek getrokken worden in plaats van dat ze extrinsiek geduwd worden? En alle Amen. ouders voor hun kinderen zeiden. Because that is the story of parenthood. Want dat is het verhaal als het gaat om ouderschap. Well, let me ask you this question. Laat me je deze vraag stellen. Online, you at home. Online. What is the joy set before you? Wat is de vreugde die voor jou staat? What is the joy set before you and I? Wat is de vreugde die voor jou en mij staat? Philippians 3:14 says, I press on toward the goal for the prize of the upward call of Christ Jesus. That's my joy. Dit is mijn vreugde. Philippians my joy is everything that is encompassed in that scripture. Is dat alles wat in dit schriftgedeelte zit. My joy is pressing on towards the call I have in Christ. Mijn vreugde is richting de roeping die ik heb in Christus. And there's two things we need to do. One of the first ones is we go to God. En er zijn twee dingen die ik moet doen. Het eerste is dat we gaan naar God. Because we talk about every person transformed in Christ and empowered for. Want we hebben het over others. elk persoon getransformeerd in Christus bestemd met een doel. It's in that place with him that you can be transformed from someone who needs to be pushed to someone who is pulled. Het is in die plaats van transformatie dat je kan veranderen van een persoon die geduwd wordt naar een persoon die getrokken wordt. I got hugely challenged this week by this message. Afgelopen week werd ik ontzettend uitgedaagd door deze boodschap. We're all going to push. We all need to be pushed. We moeten allemaal geduwd worden. Dat snap ik. But if, if, but if that's the very nature of every time we need pushing to do everything. Maar als dat elke keer de natuur that. is natuurlijk van wat hoe we bewegen, er moet meer zijn dan dat. Get with God and be honest about your motivations. Ga met God zitten en word eerlijk and over je struggles. motivatie en je worstelingen. Ask the spirit of God to do a new work in you. Vraag de geest van God will. om een nieuw werk in jou te doen, want dat zal hij doen. He hij houdt van you. jou. Hij gelooft in jou. Get into his word. Ga in zijn woord op. If you do not read the word of God, als je het woord van God niet leest, you will always find that you need to be externally motivated. Dan zul je altijd zien you dat je extrinsiek gemotiveerd moet worden. When the word of God is living and breathing in you. Wanneer het woord van God in je leeft en ademt. Oh, it becomes your compass. Wow, dan wordt het jouw kompas. Your excitement for the future. Dan wordt het jouw enthousiasme voor de toekomst, voor je nu. Ask God to give you back your why. Why do you do what you do? Why are you here? Vraag God jou waarom. Waarom ben jij hier? And that enable him to fix the broken things inside of you. En stel hem in staat om de gebroken dingen in je leven te herstellen. That make you bored and disappointed and unhappy. Die je verveeld maken, ongelukkig. Don't be pushed by guilt to go to God. Word niet geduwd door 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 uh, schuld naar God. Be pulled by His grace. Word getrokken door zijn genade. We're not here to push. We zijn hier niet om te duwen. Hebrews 10 says, "This is the covenant." I have made with them. After, after a time, says the Lord, I'll put my law in their hearts and I'll write them on their minds. And that's what God has done for you and I. He's written his very heart, his, his, his who he is on our heart and on our mind. Hij heeft zijn hart en zijn gedachten over wie hij is geschreven op ons hart. And number two, start getting proactive. En als tweede, raak proactief. In identifying and managing your own distractions. Als het gaat om het identificeren van je eigen afleidingen. What are your time wasters in life? Waar verkwist jij je oh, tijd in het leven? I'm not going to ask you. You can come and tell me later. Vragen. Very je interested. Kunt me later Ik ben heel erg geïnteresseerd. Because it has never been easier to do things of no importance in this life. Want het is nooit gemakkelijker geweest dan dingen te doen die niet belangrijk zijn. 
Things that create no traction. Dingen die geen trekkingskracht maken. Things that you do when you're bored that undermine what is right in front of you. Dingen die maken dat je verveeld wordt in plaats van dat je de dingen doet die voor je liggen. One of my favorite scriptures is Proverbs 4:25, which says, "Look straight ahead of you." It's very simple. Look straight ahead of you, Lisby, and fix your eyes on what lies before you. En ik hou ervan wat de schriftgeleerde zegt is dat. We, uh, dat mijn ogen moeten richten op datgene wat recht voor je staat. And I realized this this week. En ik realiseerde me deze week. What he has, what he has for me is in front of me and it's not behind me. Datgene wat hij voor mij heeft, dat is niet achter mij, maar dat ligt what voor mij. What he has for you, wat hij voor jou heeft, is in front of you. Dat staat voor jou. It is not behind you. Het is niet achter jou. Our past. Could be the biggest distraction. Kan de grootste afleiding zijn. Because we keep looking and going, what, what if, why not? Omdat we het steeds teruggaan naar het verleden. Want zeggen, waarom? Niet, waarom? Het leidt ons af. From where we're meant to be going. Van waar het de bedoeling was dat we naartoe zouden so gaan. Be, if you know those two things, you'll start to become someone who draws people, don't, not, who doesn't push them. So, wanneer jij deze twee dingen doet, dan By the ben je kind een of persoon die are. mensen trekt en niet mensen duwt door de persoon the die je bent. Within you. Door de inhoud die the je safe hebt. Place that you are. De veilige plaats die jij bent. You know, pushing, pushing can be ugly. Weet je, duwen dat kan lelijk worden. Sometimes it's necessary. Soms is het nodig. But if you become a pusher in life, you push maar, other people. Maar als je iemand bent die duwt, andere mensen duwt in het backfire. leven, dan zal het op een gegeven moment Negatief Last uitwerken. week we had a very unusual situation outside with two guys who used to be in our church. Afgelopen week hadden we een hele ongewone situatie met twee gasten die bij ons in de kerk hebben gezeten. And it was an illustration of a push. En het, het was een illustratie a van negative duwen. Distraction. Een negatieve afleiding. Of two people insisting on a pushing an opinion. Van twee mensen die erop stonden a om een mening te duwen. A twisted truth. I'm just saying as it is. Een vervrongen waarheid. Ik zeg het zoals het is. It's a spirit of dishonor. Het is een, een geest van onteren. That is not the way of Jesus. Dat is niet de manier Jesus van Jezus. Jesus pulls. Jesus trekt. He pulls you because he loves you. Hij trekt je want hij he houdt van you. He pulls you with a grace and love. Hij trekt je met een genade van liefde en genade. And that is what I want to see us do this year, church. En dat is wat ik wil gaan doen met jullie because dit jaar. Because as I close, this connects to our focus on discipleship this year. Want als ik het afsluit deze boodschap, dan is het ook in verbinding met discipleship. I want this year to be a defining year in C3 Imagine. Ik wil dat dit jaar een defi- definiërend jaar gaat zijn voor C3 Imagine. About discipleship. Als het gaat om discipleship. Where the pull in our church outweighs the push. Waar het getrokken worden in de kerk veel sterker is dan het getoond worden. We create such an environment of faith and expectancy and the goodness of God. Dat we zo'n on atmosfeer creëren van geloof en van verwachting in wie we zijn. That people are drawn into the presence of God. Dat mensen getrokken worden in het tegenwoordigheid With our language, van God. Door onze taal, our attitude, door onze houding, that we guide people to find their own motivation. Dat we mensen leiden om een eigen motivatie te that vinden. That we invite people to church. Dat we mensen uitnodigen we naar de kerk. Them. En we duwen we ze niet. We don't push the Bible on them. We duwen de Bijbel niet op ze. We don't push our opinion on people. We duwen onze meningen niet op ze. That we draw because of the very beautiful nature of God within us. Maar dat we dat ze trekken door de geweldige natuur, de schoonheid van God binnenin ons. The pull is more important. Than the push. Het getrokken worden is belangrijker so dan you het geduwd want worden. To be someone who is pulled this year, I want you to stand to your feet. Zoals so jij iemand wilt zijn die dit jaar iemand gaat zijn room. die getrokken wordt. You want to be someone who's staan. like I'm going to be pulled by things. I don't want to be pushed all the time. Als jij zegt van weet je wat ik wil een persoon zijn die getrokken wordt in plaats van die constant geduwd wordt. En Sta hier, maar I ook want daar, you to hear thuis. the voice of the shepherd in this. Ik wil dat je de stem van de Heer hierin hoort. Just stretch out your arms to God right now. Strek je handen uit naar God op dit moment. Don't push God away this year. Duw God niet weg dit jaar. Pull him close. Trek hem dichtbij. Don't push away the people that love you this year. Do the mensen niet weg van wie je houdt. Don't houd. push away those things that are good for your soul. Do the mensen de dingen niet weg die goed zijn Don't voor je ziel. Don't push away the truth. Duw de waarheid niet Don't weg. push away the grace of God. Duw de genade van God niet weg. Don't push away this community C3 imagine. Duw de, de, de gemeenschap van C3 niet weg. Draw close. Trek dichterbij. Push erbij. sin away. Duw de zonde weg. Give it no foothold. Geef het geen ruimte. You have a spirit of authority in your life. Jij hebt een geest van autoriteit and in je and leven. And you grow it when you get into in, into your into your depth of God. En je groeit het door diep te gaan met God. The authority that Jesus gives to you. De autoriteit die Jesus aan jou geeft. To rebuke evil. Om kwaad te To push te it away. 
om het weg te duwen. Om het zijn plaats te geven. Zodat so je de vrijheid ervaart om getrokken te worden. En ik bid voor de pulling in dit plek. En voor jou at home. Een spirit of pulling. En ik bid voor de geest van het trekken hier en daar thuis. Ik word een person. Ik word, ben een getrokken I don't have to be persoon. Pushed. Ik hoef niet geduwd te worden. Because that's where your story begins. Want dat is waar je verhaal begint. New life begins. begins. Dat is waar nieuw leven begint. Come on, I believe in you. Kom, ik geloof in jou. And for those of you who don't know Jesus this morning. And for the mensen die Jezus niet kennen vanmorgen. The cross is the one is is the, the cross pulls us to the one that can set us free. Het kruis trekt ons naar de persoon And die it's ons pulling ons. you this morning. En het trekt jou deze If morning. you don't know Jesus here in this room. Als je Jezus online, niet kent in deze ruimte of daar online. The cross is pulling you. Het kruis trekt because jou. Because you need to be set free. Want je moet vrijgezet worden. You need to be released from all your anxieties and worries and sin. Je moet vrijgezet worden van al je zorgen, van je zonden. And rejection and disappointment. En afwijzing en, en teleurstelling. And the cross pulls us to that place. Dat het kruis dat, dat het ons trekt naar vrijheid. Nothing else can do that for us. Niets anders kan het voor ons doen. So right now, if you know that you need to make that decision for Jesus. Zoals so jij dat die persoon bent, dat je weet room, dat je een besluit moet nemen voor Jezus. You need to say, Jesus, I'm coming. You're pulling me. I'm coming to you. Zodat je zegt van Jezus, u trekt. Mij, I'm going to give my life to you. Ik ga mijn leven aan u geven. And stop living for myself, which is full of external motivation. En ik ga stoppen met het leven voor mijzelf, wat alleen om mijzelf draait. If that's you here today, or maybe you know that you you've been away from God and you need to come back to Him right now. Als jij dat bent, of jij zegt nee, weet je, ik moet terugkomen you click, bij God. Um, you can click um, uh, something on the on the screen online. I want to receive Jesus. Dan kun je klikken op het scherm. Raise Do that hands. for me. Do that for you. Do that for yourself. Is there do anyone in this me. room you know you need to do that right now? Just raise your hand for me. Is there iemand hier in deze ruimte you die zegt come back to Jesus. Geef aan God. Put a high in the sky. Doe je hand hoog mog. You need to, you know you need to connect with him right now. Is dat je op dit moment een verbinding you, met hem maakt? Anyone here? Okay. Shukura si all in a great place. That's beautiful. You're in a good place. Jullie zijn een goede plaats. But allow yourself to be pulled this year. Sta jezelf toe om getrokken te worden. Let's pray together. Laten we samen bidden. This is you at home. Wanneer jij dit thuis bent. Pray this after, uh, after me. Bid het mij na. Thank you Jesus. Dank u Jezus. That you love me. Dat u van mij houdt. That you have pulled me toward you. Dat u mij getrokken hebt naar u. You are choosing me. U kiest mij. I give my life to you. Ik geef mijn leven aan u. I let you into my heart. Ik sta u toe in mijn hart. To transform it. Om mij te transformeren. Fill me with your Holy Spirit. Vul me met uw Heilige Geest. Forgive me from my past. Vergeef me van mijn verleden. I look to my future. Ik kijk uit naar mijn toekomst. With you. Met u. In Jesus' name. In Jezus naam. Amen. 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 Wonderful. Geweldig. Well, Church, let's get back into worship. Kerk, laten we samen opgaan in een bidding. I hope this has encouraged you this morning. Ik hoop dat was, dit bemoedigend was voor jullie. It's still something I'm working on. Het is steeds iets waar ik aan werk. I feel werk. really challenged by it. Ik voel me echt ontzettend uitgedaagd hiervoor. Um, but it's beautiful to think that we serve a Jesus who doesn't push. Maar het is geweldig om te weten dat we een Jezus dienen die so niet duwt. So let's not be pushers of people. So laten we niet doers van mensen zijn. Let's be drawn. Laten we getrokken let's worden. Pull. Laten we trekken. Amen. Amen.